<笑>おお、おへそがなくなったきねんぶねってなってるかもしれないよ。新品じゃなかった新品新品。今日はプレゼントを用意してあります。うん。本当にめっちゃ雨。もうめっちゃ雨。もう外はすっかり雨です。これから二回目の温泉に行ってきます。今日はこれでもう休みですね。なんか今日俺ついてないんだよな、いろいろと。もう虫を虫と葛藤しまくりで。虫なんかね、いろいろあった本当。まあ
ここは身体です<笑>もう日本語おかしかった深刻です事態は深刻です朝ごはんは新米を炊いておにぎりを作っていきたいと思います椅子が負傷してるので今日は、えーね、椅子なしクッキングということでやっていこうと思います作り方は至って簡単お米を入れます洗って終わりです以上豚汁じゃないのに豚汁の具何味噌汁うん、楽勝でいい汁家庭がなくなったしかもこれ水煮だからさ、もう煮てあるしね。めっちゃ盛りだくさんやん。いったやん、盛り盛りだよ。具,具がね。煮てますな。大きいね。薄いね、そして。薄くて。ペランペラン。味噌は火を止めてから。もうすっかり。味噌汁も作らなくなってしまいました。普通味噌汁って火止めてからでしょ。でもこんな熱々なら正直あんま意味ないと思うけど。新米が炊けましたあ、おこげまでできてますねあ、ちょっと贅沢おこげ付きのおむすびという感じでしょうか新米はおにぎりがいいよねうんおにぎりがいいよね昨晩はもうめちゃくちゃ一番寝る頃がすごかったね、あげね寝れたいつの間にかさすがに寝てたけどすごすぎたね鮭とかいつぶりだろう久しぶりだねでも一年ぶりだな手茶漬けを作った時だったあ家でもあんま鮭は食べないもんね。旬な時期でも意外と鮭高いんだよね。秋鮭。うん。しかもちゃんとした朝ごはんって言っても、魚までは焼かないもん。うん。ああ、うん、そうね。魚焼かないね。でもご飯と。納豆。に何かついて、たまにつくみたいな。うん。できました。でももういい感じです。鮭が崩れた。いただきます。おむすびぜひ食べてください。はい。これでよかった。美味しい。最高じゃん。聞こえるかな。可愛い,いな聞こえる。うん。まだ八時。夕方、ね。昨日がひどかった終わりには。昨日は大変な状況で雨降り始めてテントで寝ようと思ったらもう浸水しててもうこれ無理ってなって諦めてで雷がすごかったね。すぐ近くに落ちて、うん、多分二秒か三秒後に雷が鳴ったからめっちゃ近いところで。もうこれ無理って車に行って即寝てで朝起きて雨が止んでたっていうような感じですかね夕方ぐらいからちょっとゴロってしてて、うん、お風呂入ってるくらいにはもうだいぶずっとピカピカ雨降って
って感じでプラ上がってからもすごいことになってピカドーンが来たからもう怖いと思ってっていう感じだったんだよねさすがにここまでひどい中でのキャンプ始めちゃった<笑>車の中でヘッドレストをこう外して頭に敷いて枕みたいにして寝ました前の座席をもう倒して180までかけ160度ぐらいまでは曲がるからちょっとこんな感じ180度ぐらいまで結構さ倒れてたよ曲げいからへこむからうんこんな中にでも味噌汁があったかいからいいちょっと寒いから、うん、肌寒いここは夏にもおすすめですねあ虫,も虫はいるけど暑くてすごくいいやっていう人に関してはすごいおすすめ温泉もあるし虫がめちゃくちゃ飛んできてたね昨日雨降るまで最悪やった雨降っても飛んできてたかケムスもいたよここはテントに落ちてきたから火ばさみで向こうに飛ばして本当に水はけが良すぎて、うん、大雨でも全然もう本当にすげえ管理されてる水たまり一つないないめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗本当にすごかったもん雨テントで寝てたらもうどんなってたことやろ抜けるところまで浸水してきてたね、うん、きっと、うん、ごちそうさまでしたごちそうさまでしたもうめちゃくちゃいい和食でしたいい和食ご飯でした早めにテントインナーテントとかは乾かさんとやばいです寝たいこのまま気持ちよすぎるハンモック欲しいぐらいまあ、こういう状況にならないようにするためにやっぱコットが楽なんだろうけどねまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまじゃあ最後もう片付けもほとんど終わったのでコーヒー作っていきますまあ今網が最後雑巾洗いに行ってくれてるんですけど、まあ、初心者なりに言うのはどうかとは思うけど水池島の頃に普通に残飯を捨てる人たち方々がなんか多いみたいで網はもう自然と当たり前のように残ってた残飯を自分のゴミ袋の方に取って捨ててる姿を見たんですけど洗い終わった後のゴミとかはもう、まあ、自分が出したゴミはちゃんと自分で持って帰らないと残飯とかめっちゃ。排水溝のところにいっぱい止まっててなんかそれがどうかなと思いながらさっき片付けをしてたんですけど皆さんはどう思われますか正直僕はあんまり良くないのかなって思ったりするんですけど白子の時はもっとすごかったけどもうご飯の多分洗ったやつとかめっちゃご飯粒とかめっちゃ残ってたし今回のコーヒーは昨日に引き続きすごいブラジルコーヒーですめっちゃかかいうやんあのコーヒーごめんねえのかお前に食わせるコーヒーはねドリッパーを買ったけどこれすごく良さそういいよねあの百均のやつってなんかうまくこのフィルターが入らなくてやりにくいんですけどガストいいねこれ新品じゃなかった新品新品いつも美味しいコーヒーもありがとうございます<笑>もうこの人は当たり前のようにコーヒー入れて私は飲む専門だからはいじゃあいただきまーすはい乾杯乾杯うんここの井戸水本当に美味しい冷たいし臭みもなくて飲めるらしいので調理にも使ってくださいって書いてて、うん、リニューアルしてる露店かなんかもあ,とあるらしいんだけどまだ作ってる途中だった入り口あたりでなんか工事してたじゃんなんか外見がさすごいサウナっぽくなってねサウナ外に置いてあるサウナサウナかなかもしれないよね砂漠できるのここでもとうとうよくサウナ好きだもんね、まあ、好きってどこまではいかんけどなんか最近ハマってるね今日は何の日ですか結婚記念日です今日は結婚記念日ということで平日休みを取ってキャンプに来ましたが昨日は大変なことになったけど今日はまあすごく晴れたので良かったですね。うん、朝から馬も見れてさ。結婚。つがいの。うん、まあ、そうそうそう、つがいの野生の馬が。かっけかった。なんか野生で生きてるの、多分上から見下ろせるから見えるんだろうけど、すごい。良かった、うん。あ、昨日の牛さんもつがいだったね。黒と赤。そうだ、ね、赤毛の。あれは野生なのかな、なんか放牧なのかなって思ってた。野生の牛っている。え、いるでしょ
牛にいるのいるでしょそうなのいないの牛牛とかだと牛,牛だって野生にいるよねきっとうん売り棒もいたんだよねあそうそうそうそう売り棒がここに上がってくる途中にいたけどなんかガサガサって見えて、まあ、あー止め止めてって言った時には2匹がねチュチュチュチュチュチュって言ってちょっと悪かった後ろ姿は、うん、いたって言ったけど俺は見えんかったっちゃうそうあのガサガサが見えてあーなんかいるかもって思って止めて止めてって言った時には遅かったいいなぁリボン見れるの後ろ姿可愛かったかいいで大きくなったらあんな凶暴になるの野生だからね、まあ、修正なんじゃない今日は結婚してちょうど3年と付き合い始めてからちょうど、ね、11年11年,です、ね、年ということで一応今年今日はプレゼントを用意してあります<笑>うん本当に2人のじゃないの私だけでいいの私だけなのとりあえず開けてみ肉あんど私だけって言うとちょっと違うありがとう予想してなかった去年は準備してなかったからうん何だろう他からびっくり包まれておるそしてまたまた開けるといや今年はさそういうのしないだろうと思って私ももうい,いかだか,だからちゃんと安くで押さえたありがとうそしてなんでしょう。チェリーン。反対だった。<笑>かわいい、なにこれ。ライフラワーのなんか、まあ、お花というか、花瓶というか。素敵。飾れていいかなと思って。素敵だね。なんか結婚記念日にふさわしい、温かな柔らかいピンク。<笑>かわいい。あの、ありがとう見た目で、見た目でしか選んでない。ここに飾ろう。どういうこと見た目でしかやってな言葉とか全然<笑>あ考えてねあこガラスなんだだからちょっとそこがねあれなんだけど紙、まあ、にも持っていきたいじゃん持っていけそうだなと思って飾りたいねうんりょうくんのコーヒー棚を作ったらそこの一箇所一箇所に置いたらいい動かないようにしとかねあかありがとういつもありがとういつもありがとう<笑>久しぶりだななんかプレゼントって誕生日プレゼントはまあなんかリクエストとかしたりするじゃん、うん基本だから新鮮だでもそうだねお互いも最近は何が欲しいって聞くもんねで安くで抑えるために考えるとねあ今年は特にもう安くで抑えようってお互いっていう話で2人とも3000円以内高くても1万円ぐらいのしか買わないけどね学生の時もね相手が困るからってことで高いのは用意してんかったし、まあ、1万円でも高いんだけど高い何がいいかわからんくてマグカップとかあげたもんね学生の時いらんかったやろうねここ絶対さこう開けてさマグカップ出てきたらさあ,あうんうんって思ってたやろまあ一応ちゃんとココアとかコーヒー使ってあ使ってはくれてたけど、うん、捨てたよねでも受験勉強の時に飲む時にそれで飲んでたよそっかモチベが上がったのかそれでモチベは別に上がらない<笑>自分のコップだって,って,使ってるよみたいなちゃんとなるほどね去年の結婚記念日は自転車に乗っててヒーハーヒーハー言ってたあ,あそうそうそう去年<笑>あこんなことしたよね一応休みを取ってその時に何するか何もしないっつってなあ自転車に乗りに行こうって言って過酷な坂を2人で登りもうもうやだと思いつつやったっていう思いで、うん、目的地に行くまでにそんなに高くないわこの山と思ってたらずーっと坂だったんですそうそうそう何キロも坂で。でまあ、9月ぐらいからキャンプ始めようって話をしてたから YouTube もついでに始めようと思ってたし、うん、一応撮影の練習みたいなのもしたんだよね景色を撮りにああ景色を撮りに、うん、あのインスタグラムの一番最初の投稿はあの時の写真なんだけど<笑>自転車乗った時なんあの景色に、うん、あれの裏側はもう網がすごくもう泣きかぶってまた綺麗になって<笑>ちょうどねそしてまた女の子の日がかぶったってあの時なんでそんな中私は行こうとか言ったんだろう,う、ね、バカみたいだなと思って、うん、もうやだまあでも今年はね晴れたいい日になってよかったよ昨日は最悪最悪だったけど<笑>びっくりした昨日もうこんなキャンプが今までにあったかっていうぐらいのキャンプだったなんかもうこれでさ「うわー雷だ!」とかじゃないもんねだから標高が高いし木が近いしいや昨日さここに落ちてきたらマジどうしようって,ってねりょうくん立ったままやったからさ「何しちゃったそこった!」って言って「<笑>あやべえやろ!」って言って「何考えてんのこの人」みたいになっ,ちゃなってましたもん呆然と立ってるからさ、うんまあ、でも急な災害とかそういうふうになるんだろうな怖いよねだから「はい動いて!」って言わなきゃいけないんだよ地震の時とか
呆然としちゃうからそういう人を呼び起こさないといけないなるほど私殴るかもバーン<笑>殴る必要はないよ最後にいい景色を目に焼き付けたいねいやここはもう一度来たいなと思うので、うん、旅,に来よう旅に出る前に来てからまあでもこの景色といい温泉のハイリホイダーといい、うんまあ、電源も使おうと思えば追加料金で使えるし長居するにももってこいで、うん、なんかデトックスできる場所ですねぜひ九州にお住まいの方は来てみてほしいと思う一回はね、うん、来た方がいいと思いますここ冬は多分凍結するから地もだいぶ山道っちゃや山道っていうか細い道だから凍結,凍結とかも怖いだろうけど、うん、今の時期か秋か春ぐらいやとめっちゃいいと思うでも寒い時もなんかそれはそれですごい良さそう向こうにさ雪景色とかが見えそうじゃないああそうだねだからそうなると多分スタッドレスとかつけちゃうとこれんちゃうかな車がねなかなか難しいね、うん、すごくいい記念日キャンプには最終的になりましたそうですねお持ちコーヒー飲み終わったら片付けをして帰りたいと思いますはい今回もご視聴いただきありがとうございました,ました寺田夫婦でしたさよならさよなら